ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇഷ ക്രിയേഷൻസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വിഷു സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇഷ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ വക ഹാപ്പി വിഷു അപ്പോൾ വിഷുവിന് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നമ്മൾ കണി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കുമല്ലോ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ച് ഒഴുകി ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ പായസത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിഷുവിനെ കണി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചുള്ളൂ മാങ്ങ പൈനാപ്പിള് പഴം ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചു അതൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പായസമാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചൗവരിയാണ് അതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പായസത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിൽ അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് വേണം നെയ്ക്കകത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ല നെയ്ക്കകത്തിട്ട് വഴറ്റുന്നു ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു അത് നന്നായി വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പൈനാപ്പിൾ നമുക്കൊരു ഊറപ്പുളി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാറി കിട്ടാനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൈവശം മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുന്തിരിങ്ങ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇതേ രീതി വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട സാധാരണ ഇടുന്ന പോലെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ രീതി തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കവറ് പാലാണ് പായസത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത ചൗവരി ഇതുപോലെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ഒക്കെ നമ്മുടെ പാൽ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോതമ്പ് കുറുക്കി വെച്ചില്ലേ ആ മിക്സ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ പാലൊന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ നമുക്കത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചൗരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിതൊന്ന് കുറുകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കശുവണ്ടി പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യ് വറക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കശുവണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ നന്നായി വാർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് കുറുകാൻ മാറ്റി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ആറിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ പാല് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ആറി അറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒക്കെ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽ നന്നായി ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് ഇപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ലപോലെ കഴിച്ചോളും എല്ലാവരും ട്ര